Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa two parallel lines cut by a transversal line. This time, uh, i-discuss natin paano ba natin i-describe yung mga angle pairs nila kung congruent ba sila or supplementary. And paano ma-identify yung mga missing measurements. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna ang napindot nyo na dyan, ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, fill in the blanks given two parallel lines cut by a transversal. Complete the statements below. Okay, number one. If two angles are corresponding angles, then they are... Oh, let's have this one, yung uh, activity natin kanina. Kung corresponding angles sila, then the angles are congruent. Sabi congruent, i-check nga natin. Okay, if we have here angle A, ang kakorespond niya ay angle E. So, si angle A ay 120, si angle E ay 120, so congruent nga. Okay, let's try naman angle C and angle G. Si angle C ay 60, si angle G ay 60, so pareho din. How about angle B and angle F? Angle B is 60, angle F is 60, so pareho din. And angle D and angle H, we have 120 and 120, so pareho din sila. So, ibig sabihin, congruent nga. Okay, so we have here congruent. Okay, now, if two angles are alternate interior angles, then they are oh, alternate interior. Congruent daw. Tingnan nga natin. Ang alternate dito ay si angle C, angle F. So, 60, 60, pareho. Angle D and angle E, 120, 120, pareho. So, it means congruent din sila. Okay. And then, number 3. If two angles are alternate exterior angles, tingnan nga natin, alternate exterior. Okay, alternate exterior angle A, angle H, ito ay 120, ito ay 120. Ah, pareho din na. Ah. And then, angle B and angle G, 60, 60, pareho din. So, ibig sabihin, congruent din. Okay. Oh, how about number 4? If two angles are the same side interior angles. So, sila ay interior angles nasa same, na nasa same side ng transversal line. So, tingnan natin ha. Si angle C and angle E. Si angle C ay, si, ay 60 at si angle E ay 120. So, obviously, hindi sila pareho ng measurement. I-try nga natin, i-add natin. 120 plus 60 is 180. So, ibig sabihin, supplementary sila. I-check nga din natin yung sa kabila. Angle D and angle F. 120 and 60, hindi sila pareho. So, ibig sabihin, pag in natin sila, try nga natin. 120 plus 60, 180 din. So, ibig sabihin, sila ay supplementary. Supplementary sila. Okay, now, if two angles are the same side, exterior angles naman. Paano yung mga uh, nasa isang side pero exterior naman sila? Angle A and angle G, 120 and 60, so supplementary. Angle B, angle H, 60 and 120, so supplementary din sila. Okay, that's how you accomplish this one, ha? Madali lang naman to, oh, kasi halos nandito naman. Okay, now for your quiz, we have this one. Iniba kayong mga measurements, mga anak, ha? Kayo ang mag-solve ng sarili ninyo. In figure A, angle 1 is 55. Asa ng figure A ito? Ito daw ay 55 degrees. Now, what is the measurement of angle 5? Ito ang hinahanap. Pinahanap? Question mark. Ngayon, para malaman nyo kung ano yung measurement niyan, i-check mo muna ano ba yung relationship ni angle 1 and ni angle 5. Isang exterior, isang interior na hindi adjacent at nasa isang side. So, ibig sabihin, 
corresponding sila, di ba? So, pag corresponding, ano ba masasabi natin sa measurement? O, palik tayo sa taas. Pag corresponding angles, congruent. Ibig sabihin, kung congruent, pareho sila ng measurement. So, kung ito ay 55, it follows na ito ay 55 degrees din. So, angle 5 is equal to 55 degrees. That's how you identify, ha? Okay, in figure A pa rin, angle 4, so eto yon. si angle 4 ay 120 degrees. Teka, tanggalin natin to ha, baka magkaroon kasi kayo ng confusion na, oh, bakit hindi 180? Oh, wait lang for a while. Okay, so let's have this one, 120. Ano yung kinukuha? Si angle 7. So, i-check natin. Si angle 4 at si angle 7 ay ano bang klase ng angle pairs? Okay? Uh, Kung baga, ano ba yung relationship nila? So, exterior, exterior, hindi magkatabi pero nasa same side. So, sila ay same side, exterior, angles. Tama? Or same side of, uh, exterior angles on the same side of the transversal line. So, kapag ganon, ano ngayon yung measurements nila? O, balikan ninyo ha, para meron kayong guide. Sila daw ay same side exterior angles. So, ang kanilang measurement daw ay supplementary. O, tingnan nyo ha, kung isa ay 60, isa 120, hindi sila pareho. So, ang gagawin nyo, ima-minus nyo sa 180. So, si 180 minus 120, para makuha yung supplement niya, you have 60. So, angle 7 is 60 degrees. Naintindihan, mga anak? I-comment nga, ha? Okay, now for figure B. Angle E, eto daw, ay 25 degrees. Now, what is the measurement of angle K? Ito ngayon yung tinatanong. O, i-check natin. Ano ba si angle E and si angle K? Pareho silang interior na hindi adjacent na nasa magkabilang side ng transversal line. So, ibig sila, ibig sabas, ibig sabihin, ibig sila, ibig, <laughs> sorry mga anak, ibig sabihin sila, ayan, ibig sabihin sila ay, ano, alternate, Interior angles. O, ano bang masasabi natin sa alternate interior angles? O, i-check natin, ha? We have here, alternate interior angles are congruent. O, tingnan nyo dito. 60, 60, 120, 120. So, kung ano yung measurement ng ka-alternate na, yun din yung measurement niya. So, eto ay, angle K is equal to 25 degrees din. Pareho sila. Okay, now, in number 4, in figure B, uh, angle U is 70. Asan yun? Ito siya. Teka. I need to delete it. Para hindi kayo makonfuse. Okay. So, si angle U ay 70 degrees. Okay, now, ang tanong, si angle S, eto. O, oh, ayan. O, ano ba yung relationship ni angle U kay angle S? Sila ay exterior angles na hindi adjacent at nasa magkaibang side ng transversal line. So, sila ay alternate exterior angles. So, we have alternate exterior angles. Okay. So, ano ba masasabi natin sa alternate exterior angles? Going back, si alternate exterior angles ay congruent. Ay, check nga natin. 60, 60, 120, 120. So, tama. So, ibig sabihin, yung measurement ni angle S ko ay kapareho ni angle U. Which is, ilan? Angle S is equal to 70 degrees. Okay, now, number five, if two lines are cut by a transversal, which of the following conditions is necessary to, stay, to say that correspondings are congruent? Okay, the two lines must, okay, magiging, uh, magiging, ano ba to, congruent lang ang corresponding angles kapag ang mga lines o yung dalawang lines na yon ay parallel. Kaya nga ang pinag-uusapan natin ay parallel lines cut by a transversal line. Okay. Ngayon kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan nyo kung paano nyo ba gagawin yung mga activities ninyo dyan sa module nyo, please i-comment yan dito sa baba. Ah, mga anak, importante sa akin ang mga comment nyo. Kaya kahit 
simpleng thank you lang mag-iwan kayo ha at syempre i-visit nyo ang ating Facebook page kung may mga tanong kayo i-message nyo lang at i-follow ito ha Maria Matics Math okay at laging tandaan let's spread the love of math thank you and bye